Hi friends, uh, this is DN Ready. Welcome back to my channel. Uh, before we start, this is our blog spot where you can find all interview questions for Swift as well as iOS with answers. You can check these two links and I will keep posting so that you will get notified if you subscribe it. You can subscribe and uh, let's uh, come into today's topic. Uh, today we are going to discuss about structures. Structures and the ANTS first. File New Playground is going to run. No? Structures saving it somewhere. For example, man, there where a is equal to ten on the this is of type integer where name equal to this of type string. Now, no, okay, particular entity, particular object type information save jeda man kono na no object type information alag save jesko chhoro. For example, object type name onto for example book this kono man kono book ko name onto ondi pages onto ondi price onto ondi. This is Pages such as 100, try such as 99. This is the same thing. Different types of 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 different we will now book information save yes kuna no. book information I like just go ali print book info for example zero zero name on the one low price on the two low one low pays on the two low price on the work away line is clear now so if to book information and save just go all with nano work away la money mila each one quantity just to use any book information center here, man. first book information page center here, sir. Then name enter here, sir. Then the price enter here, sir. Nine ten at five zero, for example. Price enter here, sir. Can man, 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 put it. book zero, lo man, name on that, put it. book one, le page on that, put it. book two, lo price on that, put it. Man, what kind of thing is this? User, what kind of thing is this? I mean, user, what book kind of information enter here, sir. Because this is not sortable. Man, class is choose. I am class is choose. I am to create custom user data type. Custom defined data type. Similarly, structure also for the same. Structure could same purpose goes on each other. Run the end and game the common key just to a cut no values print out. Mana walk with anything just now. User and go with an entry a certain quantity. All different to different value, different value, different order entry a certain one. Results are wrong. Was they that is not what we expected here. Okay, we got the data. We got output. Let's see. Classes choose them. Classes change them. Man, classes is also for the for creating new data type for non-existing. Sorry, classes them uh, keyword to create a new data type or user defined data type which is capable of holding some other data values. I want to store book. Book can I choose them? Class. For example, book. Book name I am going where string. Sorry, 
పేజెస్ నేమ్ నేమ్ ఉంటుంది అది స్ట్రింగ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫాల్ట్ ఇస్తున్నాను నేమ్ టీ ఇస్తున్నాను వేర్ పేజెస్ ఉన్నాయి అవి ఇంటీజర్ ఉంటుంది ఇవి హండ్రెడ్ ఇచ్చాను అదేవిధంగా వేర్ ప్రైజ్ ఏముంది డబుల్ ఉంది ఒకవేళ నైంటీ నైన్ డాట్ నైంటీ నైన్ ఇస్తాను నేను ఇది ఇలా వచ్చుకున్నాం నేను బుక్తో బుక్లో మనం కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి వాటిని యాక్సెస్ చేస్తాను నేను ఇది డిస్ప్లే బుక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లే బుక్ ఇచ్చేస్తున్నా ప్రింట్ నేమ్ పేజెస్ ప్రైజ్ ఇది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము బుక్ అనేది మన కస్టమ్ డేట్ టైప్ దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు లేట్ మై ఫస్ట్ బుక్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం చేస్తాము బుక్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం దాంట్లో వాల్యూస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి లేకుంటే మనం అడిషనల్గా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు నేను కొన్ని పేజ్ అటాచ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని పేజ్ అటాచ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను నేను వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు మై బుక్ మై ఫస్ట్ బుక్ డిస్ప్లే ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే రైట్ ఆటోమేటిక్లీ రన్ చేసాను అది దీన్ని ఆటోమేటిక్లీ రన్ చూద్దాం రన్ అవుతుంది ఇది క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఎందుకు చేస్తాం స్ట్రక్చర్ కూడా సేమ్ పర్పసే స్ట్రక్చర్ కూడా సేమ్ పర్పస్ ఇచ్చేస్తాం పేజెస్ స్ట్రక్చర్ కూడా టు క్రియేట్ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్ వీ యూజ్ సారీ ఇది వేరే ఉండాలి వేరేబుల్ కదా చేంజ్ చేస్తున్నాం కదా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఏ వేరేబుల్ హ్యాస్ నో పేజెస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్ దీన్నే స్ట్రక్చర్లే కన్వర్ట్ చేయాలా నేను స్ట్రక్చర్లే కన్వర్ట్ చేస్తున్నా స్ట్రక్చర్ రన్ అయినా రన్ ఆటోమేటిక్ రన్ అవుతుంది దానికి దీని డిఫరెన్స్ ఏంటో కూడా చూద్దాం ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ రన్ అవుతుంది ఇంకా డిస్ప్లే రిజల్ట్స్ అయ్యాయి డిస్ప్లే అయిపోయాయి వచ్చింది మనకు సేమ్ రిజల్టే వచ్చింది మనకి ఇక్కడ కూడా ఏముంది బుక్ డాటి పేస్ వన్ ట్వంటీ ఐదు డిస్ప్లే వేసాము ప్రైజ్ డిస్ప్లే వేసాము ఇక్కడ నేమ్ పెట్టలేదు కదా నేమ్ కూడా పెట్టేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ మై ఫస్ట్ బుక్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు స్విఫ్ట్ ఇక్కడ ఫోకస్ చేయండి ఈ మెత కాల్ అవుతుంది నేమ్ స్విఫ్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది పేస్ వన్ ట్వంటీ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ సెట్ చేసాము ప్రైస్ ఏదైతే నైంటీ నైన్ డాట్ నైన్ పెట్టాము అది డిస్ప్లే అయింది ఇక్కడ రన్ చేయండి డిస్ప్లే అవుతుంది డిస్ప్లే ఉందా ఈ లాస్ట్ త్రీ ఓకే స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ జస్ట్ కీవర్డ్ చేంజ్ చేసాం మనము కీవర్డ్ చేంజ్ చేస్తే ఏంది ఫంక్షనాలిటీ సేమే ఉంది ఫంక్షనాలిటీ సేమే ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చెప్తున్నాను మీకు ఇక్కడ ఫంక్ సెట్ బుక్ నేమ్ ఒక మెథడ్ రాసుకుంటున్నాను నేను అసలు చేంజ్ ప్రైజ్ చేంజ్ ప్రైజ్ నేను న్యూ ప్రైజ్ పంపిస్తున్నా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డబుల్ కదా డబుల్ నేను ఏం చేస్తా ఈ ప్రైజ్ ఉంది కదా ప్రైజ్ని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా మీ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ మనకు ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది అది చూస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది న్యూ ప్రైజ్ ప్రైజ్ని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఏమవుతుందో చూడండి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్లో ఏమవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లాసెస్లో ఏమవుతుంది వార్నింగ్ చూడండి కెనాట్ అసైన్ టు ప్రాపర్టీ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్ మార్కెట్ ఈజ్ మ్యూటేటింగ్ నువ్వు ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ చేస్తున్నావు ఇది యాక్చువల్గా కాన్స్టాంట్ అని చెప్తుంది ఇది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇచ్చింది వేరేబుల్ కానీ కాన్స్టాంట్ అని చెప్తుంది మనం ఏం చేయాలి ఒక మెథడ్లో ఒక స్విఫ్ట్ యొక్క ఒక స్ట్రక్చర్ యొక్క ప్రాపర్టీని మాడిఫై చేయాలంటే కనుక దర్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్ కార్డ్ కార్డ్ కా మ్యూటేటింగ్ మ్యూటేటింగ్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి మనం మ్యూటేటింగ్ కీవర్డ్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి పోయిందా స్ట్రక్చర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ అనుకోండి ఇక్కడ క్లాస్లో ఈ మీటింగ్కి కూడా అవసరం లేదు మనకి రన్ చేద్దామా ఇక్కడ చేంజ్ ప్రైజ్ కదా మెదన్ కాల్ చేద్దామా మై బుక్ మై ఫస్ట్ బుక్ డాట్ చేంజ్ ప్రైజ్ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ టూ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సారీ కదా టూ హండ్రెడ్ రన్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం టూ హండ్రెడ్ రావాలి ప్రాపర్గా వర్క్ ఏంటి కదా టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇక్కడ ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రక్చర్ యొక్క మెథడ్లో ప్రాపర్టీని మాడిఫై చేస్తున్నామో అప్పుడు మీ రేటింగ్ ఇచ్చాలి మీటేటింగ్ మీటేటింగ్ చేస్తే ఇప్పుడు 
స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు కూడా మాడిఫై అయింది వాల్యూ డిస్ప్లే అయింది మీటేటింగ్ కేవర్డ్ అందుకు ఇచ్చేస్తాము స్ట్రక్చర్కి ప్లస్ క్లాస్కి డిఫరెన్స్ ఉంది క్లాస్ ఏం చేస్తుంది కొత్త డైరెక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది స్ట్రక్చర్ ఏం చేస్తుంది కొత్త డైరెక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది స్ట్రక్చర్కి క్లాస్కి డిఫరెన్స్ అయినా క్లాస్ వచ్చి రెఫరెన్స్ టైపు స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి వాల్యూ టైపు ఆ స్ట్రక్ వాల్యూ టైప్కి రెఫరెన్స్ టైప్కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం యాక్చువల్లీ సపరేట్ వీడియో ప్రిపేర్ చేస్తాను నేను వాల్యూ టైప్కి రెఫరెన్స్ టైప్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను అక్కడ మీకు ఇది క్లియరా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో వాల్యూస్ లేవు మన స్ట్రక్చర్లో వాల్యూస్ లేవు వాల్యూస్ లేకుండా ఏమవుతుంది చూడండి వాల్యూస్ లేకుంటే ఒకవేళ క్లాస్ అయితే కనుక ఇక్కడ ఇది క్లాస్ అనుకోండి ఇక్కడ క్లాస్ అనుకోండి క్లాస్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా దీనికి దెర్ ఈజ్ నో ఇన్సులైజర్ అని మెథడ్ మనకు ఎర్ర వస్తుంది దెర్ ఈజ్ నో ఇన్సులైజర్ అనేసి కానీ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ రావట్లేదు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్లాస్ అనుకోండి మీరు ఇంక కీబోర్డ్ ఉండగా కీబోర్డ్ తీసేయండి ఇప్పుడు చూస్తే మీకు దెర్ ఈజ్ నో ఇన్సులైజర్స్ ఫర్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఉంటుంది క్లాస్ హ్యాస్ నో ఇన్సులైజర్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్లో ఏమంటుంది చూడండి స్ట్రక్చర్లో ఏమనట్లేదు సైలెంట్ ఉంది ఎందుకు సైలెంట్ ఉంది స్ట్రక్చర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఇన్సులైజర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి చూడండి అవన్నీ మూడు వస్తాయి మనకు నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అడుగుతుంది అడుగుతుంది మనల్ని అట నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయని అడుగుతుంది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది స్ట్రక్చర్ నేమ్ పేజెస్ పేజ్ కోసం మనము సమ్ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నా ప్రైజ్ ఉంది కదా ప్రైజ్కి వచ్చేసి నేను వన్ ఫిఫ్టీ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ డాట్ ఫైవ్ జీరో ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్కి క్లాస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్స్ ప్రొవైడ్స్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈ ప్రాపర్టీస్కి వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయని అడుగుతుంది స్ట్రక్చర్లో అయితే ఇంకా క్లాస్లో ఏంది ఇక్కడే ఎర్ర వస్తుంది స్ట్రక్చర్కి ఈ నేమ్ అని వేరే బుల్లెట్లు వేస్తే దాని వాల్యూ ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ ఇన్సిల్ వాల్యూ అని చెప్తుంది స్ట్రక్చర్ అలా కాదు స్ట్రక్చర్ అయితే బై డిఫాల్ట్గా మనం ప్రొవైడ్ చేయకపోయినప్పటికీ కూడా ఎర్రర్స్ ఏముండదు ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం అక్కడ అడుగుతుంది నాకు ప్రొవైడ్ చేయి అనేసి ఓకే ఇది స్ట్రక్చర్లో క్లాస్కి డిఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్ క్లాస్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాము అసలు స్ట్రక్చర్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాము క్లాస్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాము స్ట్రక్చర్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాము రెండింటికి పర్పస్ అయితే సేమ్ యూజర్ డిఫరెంట్ డేటర్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చేస్తాము స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసి వాల్యూ టైప్స్ క్లాసెస్ వచ్చేసి క్లాసెస్ వచ్చేసి రెఫరెన్స్ టైప్స్ రెఫరెన్స్ టైప్స్ అంటే కనుక మనం పాస్ చేసేటప్పుడు అడ్రస్ పాస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెథడ్కి నేను ఈ బుక్ని పంపియాలా ఈ ఒక బుక్ అనేది క్లాస్ టైప్ అయితే కనుక ఇది అడ్రస్ పాస్ చేస్తాము ఒకవేళ బుక్ అనేది స్ట్రక్చర్ అయితే ఎంటైర్ బుక్ని పంపిస్తాం మనం వాల్యూగా అక్కడ కాపీ అవుతాయి మనకు వాల్యూ టైప్కి రెఫరెన్స్ టైప్స్కి ఈ స్ట్రక్చర్స్ ప్లస్ క్లాసెస్కి డిఫరెన్స్ కంప్లీట్గా చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో థ్యాంక్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా చేసుకోండి